आज ही सी ए पी एफ एसी मेंटर्स के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम ओपन कीजिए और सर्च बॉक्स में जाके सी ए पी एफ स्पेस ए सी स्पेस एम ई एन टी ओ आर एस मेंटर सर्च कीजिए और पहले रिजल्ट पे क्लिक करके ज्वाइन कीजिए और पाइए फ्री स्टडी मटीरियल फ्री डेली क्विज लेटेस्ट करंट अफेयर और भी बहुत कुछ तो आज ही ज्वाइन करें या फिर आप हमसे डायरेक्टली भी जुड़ सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के थ्रू Hello guys you are watching me on CAPF AC mentor YouTube channel and this is Abhishek Kumar and I'm selected as an assistant commandant through UPSC CAPF 2018 and mujhe jo force allot hui hai wo hai BSF aur mera all india rank hai 300 land 78 main basically Himachal Pradesh ka hu aur meri jo graduation rahi hai wo BSC honors biochemistry mein hai aaj hum yahan pe isliye aaye hain क्योंकि मेरे इंटरव्यू में काफ़ी अच्छे मार्क्स आए थे सो so दैट जो मेरी स्ट्रेटेजी है वो मैं आने वाले जो भी कैंडिडेट जो इंटरव्यू को फेस हो फेस करने वाले हैं इस बार मैं उनके लिए उनके सामने रखना चाहता हूँ सो so, हम अपने इंटरव्यू को कितना अच्छा बना सकते हैं ये पूरी तरह हमारे ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि इंटरव्यू एक ऐसा स्टेज है यू के किसी भी एग्जाम का जहाँ से आपकी सिलेक्शन कन्फर्म होती है या आप मेरिट लिस्ट का प्रोडक्ट बनते हो सो so दैट आपकी सिलेक्शन आपके पर्टिकुलर आपके इंटरव्यू के ऊपर डिपेंड करती ही है और आपका इंटरव्यू कितना अच्छा हो सकता है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है इसमें हम आज जो बात करेंगे उसमें इंटरव्यू की स्ट्रेटेजी के बारे में इंटरव्यू को हम कितना अच्छा बना सकते हैं या समय हमारा कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंस लेवल कहीं ना कहीं इंटरव्यू में लो डाउन होता है तो हम उसको कैसे दोबारा पिकअप कर सकते हैं दोबारा हम कैसे उसको ला सकते हैं और इसमें जो मैं बात करूंगा बेसिकली सबसे पहले बात करूंगा सेल्फ कॉन्फिडेंस की क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है और आप अपने एम के बारे में जिस पर्टिकुलर जोन में आप जाना चाहते हो उसके बारे में आप कॉन्फिडेंट हो कि मैं क्यों जाना चाहता हूं मैं फोर्स को क्यों ज्वाइन करना चाहता हूँ और मेरे अंदर कौन सी झील है कि मैं जिसकी वजह से यहाँ पे आना चाहता हूँ उसके बारे में आपको पता होना चाहिए चाहे वो कोई भी कैंडिडेट क्यों नहीं है चाहे वो किसी दूसरे सर्विस सेक्टर में है किसी सिविलियन डिपार्टमेंट में है दोबारा वो और किसी फोर्स में आना चाहता है तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि मैं क्यों आना चाहता हूँ उसके साथ साथ सिंपल ड्रेस सेंस आपका सबसे पहले आपका ड्रेस सेंस सिंपल और सॉब होना चाहिए बिल्कुल आपका जैसे क्योंकि आपकी जो पर्टिकुलर फर्स्ट इंप्रेशन है वो आपकी पर्टिकुलर लुक से ही जज किया जाता है और आपका लुक कैसा है कैसा नहीं है उससे ही सामने वाले आपको इमेजिन करने की कोशिश करते हैं और ये सिंपल ह्यूमन साइकोलॉजी है उसके बाद हम बात करते हैं आई कांटेक्ट की क्योंकि सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि आई कॉन्टेक्ट में जब भी आप किसी पर्टिकुलर बॉर्ड मेंबर का आंसर कर रहे हो किसी पर्टिकुलर बोर्ड मेंबर ने आपसे आंसर पुटअप क्वेश्चन पुटअप किया और उसका पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो तो आपका आई कांटेक्ट उस पर्टिकुलर मेंबर के साथ 70 परसेंट होना चाहिए और बाकी के साथ 30 परसेंट होना ही चाहिए क्योंकि अगर पर्टिकुलर बोर्ड मेंबर ने अगर मेरे से कोई क्वेश्चन पुटअप किया है तो मैं उसके आंसर तो मैक्सिमम मैं हंड्रेड में से सेवेंटी उसके आंसर के ऊपर फोकस करूंगा और उनको देखूंगा पर थर्टी परसेंट को थर्टी परसेंट मेरा बिजन बाकी की तरफ भी होना चाहिए क्योंकि बाकी बोर्ड मेंबर्स को ऐसा ना लगे कि मैं उनको अलाइन अलाइनेशन फील करवा रहा हूँ या उनको मैं मतलब अपनी जो मेरी स्ट्रेटेजी है या जो मैं आंसर गौत कर रहा हूँ उसको उसमें उनको इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ इसलिए आपकी जो आंसर है उसमें सभी को आपने इंक्लूड करना है चाहे वो किसी भी बोर्ड मेंबर्स ने पूछा हो और कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि कोई भी बोर्ड मेंबर आपसे क्वेश्चन पुटअप किया करता है और बीच में कोई दूसरा उसको काउंटर करने के लिए कोई दूसरा क्वेश्चन पुटअप कर देता है तो आपके अंदर फर्स्टली उस जिस मेंबर ने आपसे क्वेश्चन पुटअप किया पहले उसकी परमिशन मांगनी है कि मैं सर आपके जवाब का आंसर पहले करूँ या उनके करूँ अगर वो बोलते नहीं उनका कर दो तो आप उस तरफ जा सकते हो अदरवाइज नहीं वो मना करते हैं या अब वो मतलब इसमें आपको लगता है कि उनका आंसर करना चाहिए पहले तो दूसरे वाले मेंबर को आप बोल सकते हो कि सर मैं इसके बाद आपका पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर करना चाहूँगा तो आपकी वो जस्ट आपकी एक पर्टिकुलर एडिकेट्स को देखते हैं आपके अंदर की एक कैपेबिलिटी को देखते हैं कि आप कंडीशन को कैसे डील कर रहे हो आप कैसे आंसर कर रहे हो कैसे पर्टिकुलर सिचुएशन में जी रहे हो उसके बाद हम बात करते हैं डेट की डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि ये इंटरव्यू का 40 टू तो 45 परसेंट जो सेगमेंट है वो बनाता है क्योंकि मोस्टली देखा गया है कि कई बट क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी ऑब्जर्वेशन है डेप के बारे में कोई सिक्सटी परसेंट बोल सकता है कोई फिफ्टी बोल सकता है बट जो मेरी ऑब्जर्वेशन रही है वो मैं फोर्टी टू फोर्टी फाइव परसेंट रखता हूँ क्योंकि इससे आपकी बारे में आप कहाँ से हो कौन सा पर्टिकुलर होम टाउन कौन सी पर्टिकुलर होम स्टेट से हो आपकी क्वालिफिकेशन क्या थी आपके पेरेंटल बैकग्राउंड क्या है आप खुद में क्या हो
एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या हैं इसकी ये सब कुछ उसमें डैफ में होता है इसलिए आपके डैफ में जो भी आपने इन्फॉर्मेशन दी है वो इन्फॉर्मेशन के बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए आपको पूर्णता पता होना चाहिए कि आपने उसमें क्या लिखा है क्यों लिखा है और आप उसको कैसे किसी के सामने दोबारा पूछा जाए तो कैसे आप बता सकते हो लाइक मोस्टली क्वालिटीज़ के बारे में हर कोई बताता है मैक्सिमम हर कोई ऑलमोस्ट नाइन्टी नाइन्टी फाइव परसेंट कैंडिडेट ये बताएगा कि मेरे अंदर लीडरशिप की क्वालिटी है या मैं लीडरशिप करना जानता हूँ या समवे मैंने लीडरशिप को परस्यू किया है पर समवे बैड क्वालिटीज़ के बारे में पूछा जाता है लाइक like, मेरे से एक बैड क्वालिटी के बारे में पूछा गया था कि आपके अंदर कोई आप बता सकते हो कि कोई आपके अंदर कोई बैड क्वालिटी है तो मैंने उसके बारे में बताया था कि जब भी मैं किसी पब्लिक प्लेस पे होता हूँ या किसी भी मैं पब्लिक प्लेस पे बैठा हूँ या वहाँ पर मैं घूम रहा हूँ तो मैं लोगों को स्प्लिटिंग करता हुआ स्मोकिंग करता हुआ देखता हूँ मोस्टली हमारे देश में पब्लिक प्लेस पर स्प्लिटिंग करना या स्मोकिंग करना कानूनी जुलम है पर बहुत से इग्नोरेंस है क्योंकि हमारे देश में लोगों के प्रति इग्नोरेंस बहुत ज़्यादा हो चुकी है तो मैं कई बार उनको समझाता था कि ऐसा नहीं करना चाहिए बट मैं कई बार मैं उसके पीछे भी हट जाता हूँ कि समय कि वो रिपेल ना कर दें या वो ज़्यादा गुस्सा या टेम्पर ना कर दें या बहुत बड़ा एक लाइक हवक ना कॉज कर दें तो मैंने उसमें आंसर किया था कि मैं इस सिचुएशन से बचने की कोशिश करता हूँ बट जो ये मेरी एक मैं खुद में महसूस करता हूँ कि ये मेरी एक बैड क्वालिटी है मुझे इसके ऊपर ओवरकम करना चाहिए इसलिए मैंने उसमें बताया था कि मुझे मैं जो मेरे बैड क्वालिटी जिस जहाँ पे मैं इग्नोरेंस पैदा करता हूँ पर्टिकुलर लोगों को समझाने में कि लोगों को बताने में जो इसके बारे में जागरूक नहीं है वो एक मेरी बैड क्वालिटी है और मैं उसको ओवरकम कर रहा हूँ कि मैं दोबारा जिंदगी में ऐसा कुछ करने के बारे में नहीं सोच रहा हूँ कि मुझे हर किसी को इसके बारे में बताना चाहिए कि पब्लिक प्लेस के स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए स्प्लिटिंग नहीं करनी चाहिए तो आपको पता होना चाहिए अगर आपको अपनी बैड क्वालिटी बता रहे हो तो आपको उसको कैसे आप उसको पॉजिटिव साइड में रख रहे हो कैसे उसका नेगेटिव साइड को पॉजिटिव साइड में कन्वर्ट कर रहे हो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि बोर्ड मेंबर देखते हैं कि अगर आप आपकी जो बैड क्वालिटी आप उसको कंटिन्यू तो नहीं कर रहे कहीं या उसके बारे में आपको पता नहीं कि उसको कैसे ओवरकम करना है इसलिए आपकी स्ट्रेटेजी क्लियर होनी चाहिए उसके बाद बात आती है कंडीशन के बारे में क्योंकि इंटरव्यू के टाइम में काफ़ी ज़्यादा कंडीशन दी जाती हैं लाइक मेरे से जो कंडीशन फोर टू फाइव पूछी गई थी बट मैं उनमें से दो कंडीशंस के बारे में आपसे बात करूंगा। एक मेरे से पूछा गया था कि अगर आपकी कंपनी में कोई एक एडिक्टेड है पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए उसके अंदर एडिक्शन कोज हो चुकी है तो आप क्या करोगे तो मैंने बोला था कि मैं उसको रिहेब में भेजूंगा रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में उसको मैं एडमिट करवाऊँगा उसके साथ साथ में उसकी जो फिफ्टी परसेंट पे होगी मैं उसकी फैमिली को पे, पे, पे करूँगा क्योंकि उसको मैं ना सस्पेंड कर सकता हूँ अगर मैं उसको सस्पेंड कर, करूँ या उसको रिकमेंडेशन हायर अथॉरिटी के पास भेजूँ उसके सस्पेंशन के लिए तो संभव मैं किसी पर्टिकुलर पर्सन को एज अल्सर सोसाइटी में सौंप रहा जो कि ऑलरेडी डिसीज है और साथ में वो अपनी फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब कर, करेगा तो सो so देट मैं उसको उसकी फैमिली को मैं फिफ्टी परसेंट पे भेजूंगा क्योंकि उसके ऊपर डिपेंड करने वाले कई हो सकते हैं उसकी पेरेंट्स उसकी वाइफ उसके चिल्ड्रन क्योंकि उस, उनकी उनकी सोशल लाइफ एजुकेशनल लाइफ इकोनॉमिक लाइफ सभी डिस्टर्ब हो सकती है तो मैं इस तरीके से उसको डील करूँगा उसके बाद दूसरी जो कंडीशन मेरे से पुट अप की गई थी वो की गई थी वॉलेंट एक्ट के बारे में लाइक हमारे अगर मेरी यूनिट में कोई ऐसा पर्सन है जो कि वॉलेंट एक्ट करता है तो आप उसको कैसे डील करोगे तो मुझे मैंने उसमें यह आंसर किया था कि यार आर्मी इज़ ऑल अबाउट डिसिप्लिन और डिसिप्लिन नहीं है तो आर्मी नहीं है और मेरी यूनिट में मेरी कंपनी में कोई वॉलेंट एक्ट करता है तो मैं उसके खिलाफ मैं इंक्वायरी खोलूंगा उसको अगर वो गिल्टी पाया जाता तो जो मुझे ट्रेनिंग टाइम में कोड ऑफ कंडक्ट या डिसिप्लिनरी चार्जेस को मेनटेन करने के लिए जो मुझे सिखाया जाएगा मैं उसके मुताबिक कार्रवाई करूंगा तो सो so दैट ये सारा बातें आपके ऊपर डिपेंड करती है आपकी अपनी सेंस के ऊपर डिपेंड करती है और प्रेजेंस ऑफ माइंड के ऊपर डिपेंड करती है करती हैं कि आप क्या सोच सोच रहे हो और क्या करने वाले हो और उसके बाद बात आती है आपकी पर्टिकुलर होम स्टेट स्टेट की आप किस होम स्टेट से हो किस पर्टिकुलर रीजन से हो कहाँ से बिलोंग करते हो कहाँ से नहीं करते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आप जिस रीजन से जिस पर्टिकुलर नॉर्दर्न जोन से सदर्न जोन वेस्टर्न जोन ईस्टर्न जोन नॉर्थ ईस्टर्न जोन से ये सेंट्रल जोन से जहाँ से पर्टिकुलर स्टेट से आते हो आपको उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए और उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर रीजन का स्टेट का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है इकोनॉमिक 
इकोनॉमिक एडवांटेजेस क्या हैं और या स्ट्रेटेजिक लोकेशन क्या हैं और साथ में ही जैसे कि हम इंटरनल सिक्योरिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हमें नक्सलाइट्स के बारे में माविज्म के बारे में नॉर्थ ईस्टर्न इंसर्जेंसी ग्रुप्स के बारे में और ड्रग्स एंड पेंडलर्स के बारे में और इसके साथ साथ हमें इंडो पाक इंडो चाइना या जो इंटरनेशनल इंटरनेशनल मेजर इवेंट्स हैं जो कि इंडिया के ऊपर डायरेक्टली इनडायरेक्टली बेस इफेक्ट डाल सकती हैं उसके बारे में हमें कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए और हमें यह भी पता होना चाहिए कि हम उसको कैसे गौथुल कर रहे हैं और उसके बाद हम बात करते हैं स्पेसिफिकली कि हमारा जो मोस्टली जो कि मैं एक बात बताना इसमें छूट गई थी जो वो है सिटिंग पोस्टर्स मोस्टली मेरे जो साथ के कुछ दोस्त हैं जिनकी अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली वो सेलेक्ट नहीं हो पाए क्योंकि उनकी उन्होंने मुझे कुछ अपनी बैड हैबिट्स के बारे में या जो उन्होंने गलती गलतियाँ की उनके बारे में बताया कहीं ने बोला कि कोई जैसे कि वो आंसर कर रहे थे उनका आंसर काफ़ी इफेक्टिव भी था वो काफ़ी अच्छे से आंसर कर रहे थे बट उन्होंने अपनी हैंड मूवमेंट करना स्टार्ट कर दी लाइक वो जब आंसर कर रहे थे तो वो अपने हैंड को कहीं टेबल की तरफ ले जा रहे थे या किसी बोर्ड मेंबर की तरफ पहुंचा दे रहे थे तो मोस्टली अपने हैंड कंट्रोल करना है अपने हैंड मूवमेंट नहीं करनी है क्योंकि जब भी आप आंसर करते हो किसी भी इंटरव्यू में बैठ के अगर आप हैंड मूवमेंट कर रहे हो बॉडी पार्ट को किसी की मूवमेंट कर रहे हो तो सामने वाले का जो ध्यान होता है वो बॉडी पार्ट की तरफ जाता है और फेस एक्सप्रेशन या जो आपका फेस रीडिंग है वो वो नहीं कर पाता है इसलिए आपका हेड हैंड मूवमेंट बिल्कुल स्ट्रिक्ट होनी चाहिए और आपका सिटिंग पोस्टर बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए और आपके हैंड्स आपके थाई के ऊपर सटे होने चाहिए इसलिए आपकी पोस्टर के ऊपर सिटिंग पोस्टर आपके अपने बॉडी लैंग्वेज के ऊपर भी आपका इंटरव्यू बहुत बड़ा डिपेंड करता है और बहुत बड़ा एक पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट डालता है देन इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि हम इंटरव्यू को वो जैसे कि कई बार ऐसी कंडीशंस पूछी जाती है जिसके बाद जिसके बारे में हमारे पास कोई आंसर नहीं होता या कोई स्पेसिफिकली हमें पता नहीं होता कि इसके बारे में हम कैसे आंसर कर सकते हैं तो सिंपली या तो आंसर कुछ ऐसा पूछ पूछा गया जो कि हम उसके बारे में जवाब नहीं दे सकते हैं या तो उसको लीव कर दो कि आई एम सॉरी सर मैं इसके बारे में नहीं जानता हूँ या कोई ऐसा जहाँ पे आप बिल्कुल रियलिस्टिक आंसर दे सकते हो तो आप वहाँ पर बिल्कुल रियलिस्टिक आंसर दो बिल्कुल ऑथेंटिक आंसर जो जो कि आपके पास है और वही आंसर दो जो कि आपको लगता कि यह सही है एंड उसके बाद हम बात करते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में भी पूछा जाता है क्योंकि 2019 में जब मैंने ये इंटरव्यू फेस किया था उस वक्त तीन मेजर इंडियन हिस्ट्री में इवेंट्स हुई थी जैसे कि जालीवाला बाग का हंड्रेड एनिवर्सरी थी इसके साथ साथ महात्मा गांधी जी की वन फिफ्टी बर्थ एनिवर्सरी थी गुरु नानक देव जी की फाइव फिफ्टी बर्थ एनिवर्सरी थी तो मेरे से भक्ति सेक्ट के बारे में पूछा गया था जिसमें गुरु नानक देव जी के बारे में भी मैंने लाइक टिप्पणी की थी तो ये आपको पता होना चाहिए कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में कि पर्टिकुलर ईयर में लाइक ट्वेंटी में इससे सौ साल पहले या हिस्टोरिकल हिस्टोरिकली क्या मेजर इवेंट्स हुई हैं या कौन सी मेजर इवेंट्स इस साल कोलाइड कर रही हैं तो आपको इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए ताकि आप इंटरव्यू के टाइम में इसको जोड़ सको क्योंकि वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं से आपसे पूछ सकते हैं और पूछ पूछा जाता है एंड उसके बाद हम बात करेंगे कि जब भी आप इंटरव्यू को खत्म करने खत्म करने का दौर आता है जब आप खत्म कर रहे हो आपको पता है कि हम यहाँ पे मैं मतलब ये हम इसको कंक्लूड कर रहे हैं तो आपका बिल्कुल स्माइली फेस होना चाहिए बिल्कुल आप पॉजिटिव होने चाहिए या बिल्कुल आपका एक सामने वाले के लिए एक पॉजिटिविटी वाला गेस्टर होना चाहिए ताकि आप उसको अच्छे से कंक्लूड कर सको और कई बार क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन आती है कि कई बार हमसे कोई ऐसे क्वेश्चन पुट अप कर लिए जाते हैं जो कि जिनका आंसर हम कहीं ना कहीं गलत दे रहे हो या सामने वाला बोर्ड मेंबर हमें उसमें उकसा सकते हैं या हमें उसमें लाइक मतलब डाउन फील करवा सकते हैं तो उस वक्त हमें अपने कॉन्फिडेंट लेवल को खोना नहीं है बिल्कुल ईजी रहना है शांत रहना है और शांत होके ही सोचना है और तब जाके आंसर करना है और कई बार ऐसा भी होता है कि कई भी कई क्वेश्चंस के बारे में हमें नॉलेज भी होता है बट हमें पता है कि यहाँ पे हम क्यों दे रहे हैं या कहीं पर फंस सकते हैं तो उस आंसर को वहीं पे स्मार्टली छोड़ देना चाहिए क्योंकि आफ्टर ऑल आपकी सिलेक्शन आपके आंसर्स के ऊपर डिपेंड करती है सामने वाले के क्वेश्चन के ऊपर नहीं सो so देट ये कुछ एक स्ट्रेटेजी थी जिसके बारे में आप अगर फॉलो करते हो तो आप अपने इंटरव्यू में काफ़ी अच्छे मार्क्स गेन अप कर सकते हो और डेफिनेटली आपकी सिलेक्शन सी ए पी में आराम से हो जाएगी सो so दैट इसके साथ मैं कंक्लूड करूंगा और जो इस साल के सी ए पी एफ ए सी इंटरव्यू में फेस करने वाले हैं उनको बेस्ट ऑफ लक एंड जय हिंद